mucha gente seria y organizada, es lo que me gusta, eso es lo que hay en esta mesa. Y precisamente vamos a tocar un tema que me encanta porque mi mamá sufre de diabetes y vamos entonces a prestar muchísima atención para seguir los consejitos de nuestra dermatóloga Marjorie Bernal, que viene a hablarnos precisamente del cuidado de la piel para personas con diabetes. Ahí está, ¿cómo estás Marjorie? ¿Cómo estamos? Bueno, Muy bien. de todas las enfermedades metabólicas, sin excepción de la diabetes, Todas tienen que ver en su conjunto con afectaciones en la piel, ¿ya? La diabetes mellitus no en sabía. mayor intensidad, ¿ok? La piel tiende a resecarse, vienen aquellos llamados los honguitos en las uñas, en los pies, hongos en las, en la, en las mismas plantas, eh, la resequedad extrema de la piel que los pacientes no entienden el por qué se deshidrata tanto, pero es que la diabetes es una enfermedad que si bien afecta la mayoría de los órganos sistémicos, la piel es como quien dice el, el, más, afectado. el más afectado por ser el, el visiblemente. órgano más grande, visiblemente hablando, visiblemente, visiblemente. Exacto, exacto. entonces eh, se repercute. Muchas veces nosotros llegamos al diagnóstico de una diabetes mediante las manifestaciones cutáneas wow. y viceversa. Okay. Entonces hay que prestar muchísima atención. No es que voy a utilizar un remedio casero o oh, no. un remedio que le funciona a mi vecino, a mi mejor amiga, claro. cuando usted tiene diabetes y tiene consecuencias en el órgano más grande y el menos cuidado el que menos es la piel, cuidado. pues usted tiene que referirse en este caso a un dermatólogo claro. que es el encargado de, de recetar o medicar eh, uh -huh. acorde con la condición, Exacto. en este caso la diabetes. Exacto. Para hacerlo más fácil, nosotros lo dividimos en cuatro grupos. Enfermedades cutáneas asociadas a la diabetes. Okay. Aquí mencionan la famosa cantosis nigricans. ¿Qué ¿Cuál es, es eso? Es el eso? oscurecimiento del oh, área del ah, cuello claro que, que sí. el paciente refiere que está sucio y que por más que se limpia, eso continúa sucio. Con ¿Y eso un aspecto es un signo de diabetes? O sea, si no ha sido no diagnosticado... Sí. Uno de los signos o una de las manifestaciones en piel que se pueden ver manifestada por es, la resistencia sí. a lo que es la insulina, uh -huh. ¿ya? que eso conlleva a que el aumento de peso, que también los pacientes diabéticos tienden a, a aumentar de peso, esa es una de las manifestaciones. Los acrocordones, que son aquellos fibromitas que van saliendo del cuello, okay. pudieran relacionarse como una manifestación. Estoy mencionando aquellos aquellas manifestaciones que se pueden presentar en pacientes con diabetes. Hablan de infecciones asociadas a la diabetes, aquí mencionan el hongo de las uñas, por aquel cuidado que hay que tener con los pacientes, el engrosamiento del área plantar, la, la, la aparición de muchos callos. Aquí que recomiendan la hidratación constante del área de los pies, pero a la hora de hidratar los pies, lo que no se les recomienda ni en los pies ni en las manos es el aplicar la crema dentro de los dedos porque la humedad okay. favorece la aparición de los ojitos. Pregunta, la ahora, crema... que habla usted, disculpa, sí, no, Michelle, ahora que habla usted del pie, precisamente hay algo que se llama pie diabético. Uh -huh. ¿A qué nos referimos cuando mencionamos esto? Mira, el pie diabético, aquí nos vamos a otra entidad. Okay. Están las neuropatías, las macroangiopatías, las microangiopatías, alteraciones al nivel de los nervios, a nivel de los vasos de pequeño calibre y de grande calibre que ocasiona o que conlleva que el paciente tenga trastornos de la sensibilidad. El paciente pierde oh. sensibilidad. Por eso se les refiere de que eh, ellos se queman con, con, con o se corta facilidad y no o se, se cortan cuenta, y no, no se dan cuenta. cuenta. Wow. Eh, tan, o sea, se cortan y no se cuidan la, la, la cortadura y en efecto se les forman o sea, no les duele. Ay, Dios. Puede llegar infección, no, no les duele no nada porque ellos han perdido la sensibilidad. Wow. Esto conlleva la aparición de úlceras que sí tienen que ser manejados ya por clínica de, de heridas, que es donde le hacen la, la, las curaciones adecuadas a estos pacientes. Tienen que tener mucho cuidado porque a veces estas infecciones abarcan hasta hueso. Entonces, ahí es que viene como una cadena que conlleva lo que es la amputación. Y bueno, todo esto, si se detecta a tiempo, se puede evitar. Se puede evitar. Hablando de, adecuado. de prevención, cuando me dices, ay, la lo vamos a hidratar, nosotros nos hidratamos todas con cremas Exacto. diferentes que hay en el mercado. Es igual para un diabético, o sea, una crema uh -huh. según mi tipo de piel, seca, normal a mixta, uh -huh. o hay una en específico. Mira. Los pacientes diabéticos como tienden a tener la piel mucho más seca, a veces la hidratación con cremas habituales no le llegan todos los nutrientes. Hay muchas cremas que son formuladas para pacientes diabéticos que tienen mayor contenido de urea, que eso los hidrata muchísimo más. Uh -huh. E incluso a los pacientes, en, por lo menos en los pies, para evitar que se engrose o mantenerlos hidratados, se les puede okay. aplicar vaselina, una capa fina de vaselina. Oh. Pero tiene claro. que ser, por ejemplo, o sea, bajo la supervisión de... Claro, este caso, hay que ver qué paciente, qué tipo de paciente es. Y uno va, claro. tiene alguna duda, uno lo orienta. Muchos le dicen, si no tienes acallos, no tienes engrosamiento, bueno, hay que mantener el pie hidratado. Claro, Entonces, sí. se les pone vaselina. Hay otros pacientes que incluso se les dice, bueno, si te están engrosando la piel, se te está fisurando toda la, el área plantar, uh -huh. utiliza la piedra pomes de una manera... Adecuado. Ok, con los niños, ¿cómo húmedo? hacemos? Porque los niños también, sí, también. tienen los, condición mira, diabética, pero ellos en la piel se manifiesta algo con ellos. Mira, en los niños es 
otro tema. Ya estaríamos hablando, estaríamos hablando de lo que es la diabetes mellitus tipo 1. Correcto. ¿Ya? Cuidado y hasta es más fácil en los niños. De verdad. El manejo, hacen bastante caso porque uno como que los asusta, ¿no? Claro, ¿no? Les, les incorpora lo que es la, la hidratación, mira, tienes que ponerte esta crema y eso. A muchos nos toca negociar. No, a otros, con otros niños nos toca negociar. Pero los niños, las manifestaciones desde el punto de vista sistémico de la diabetes, poliuria, que es el ir al baño excesivamente, uh -huh. polidicia, que es mucha sed, polifagia, que es el aumento del apetito, ya, uh -huh. pérdida de peso, ya, y el prurito, que es el picor en la piel. ¿ya? Picor sin ninguna pica, razón. Sin ningún tipo de razón. Obviamente la piel seca pica, sí. uno busca otras causas, pero uno manda un chequeo completo para descartar ese tema y entonces encaminar al paciente. A mí me ha pasado que, bueno, no tengo realmente diabetes, gracias a Dios, pero uso ropa a veces muy ajustada y cuando me la quito, ay, me da picazón y a veces me he llegado a rascar, ¿no? Uh -huh. Inconscientemente. Si yo tengo diabetes y me, me, me puedo rascar de una manera muy intensa, ¿puedo afectar mi piel de una manera claro. diferente a una persona regular? Sí, la piel de los no diabéticos es mucho más sensible, mucho más frágil. Es más delgada, de repente. Mira, no es que sea más delgada, sino que es más frágil desde el punto de vista de la sensibilidad. O sea, vamos a hablar de... Aquí lo que nos está afectando a la diabetes es la sensibilidad al afectar nervios periféricos, vasos pequeños, se disminuye lo que es la circulación sanguínea. Por eso es que se, o sea, se, se inculca tanto el cuidado de los pies y todo, porque desde la rodilla para abajo los vasos sanguíneos son más delgados. Entonces, todo eso... Evita, o sea, como quien dice, conlleva a que los miembros inferiores sean los más afectados en la mayoría de estos claro. pacientes. Doctora, ah, también sí. pues eh, entiendo que las personas con diabetes deben tener mucho cuidado al momento de asistir a los salones de belleza sí, y sí. pedir, por ejemplo, claro. los pa pedicures y manicures. ¿Podría usted, por favor, decir, hablarnos un poco de este tema? Sí. Deben llevar su propio kit. A los pacientes, sí. o sea, si normalmente se le dice a los pacientes que, bueno, lleven su kit para... Por cuestión de aseo y cuestión de aseo. No, a los pacientes diabéticos con mayor... Razón, o sea, sí. sí. De hecho, no se les recomienda que ellos mismos se corten las uñas, porque a veces se provocan quemado, eh, cortaduras en el área y, bueno, ahí vienen las okay. complicaciones. De hecho, se les recomienda más bien limar las uñas. Y si tienen honguitos en los pies, realmente le dice, ok, lima las uñas por arriba, por encima, para que esa, pie, esa, esa uña se adelgace y penetre el medicamento que el, el médico dermatólogo le indique. Se les indica, o sea, ¿es recomendable que no tengan las uñas pintadas? Para no es tan recomendable, porque okay. no nos podemos dar cuenta si realmente Exacto. tiene una afección. Si, tiene una afección, si te las vas a, no. si te las vas a eh, pintar, bueno, líquidos claros, transparentes, pero realmente no es la, lo, lo recomendable. No y si lo, vas a hacer, si, si lo vas a hacer, bueno... Una vez cada dos, o sea, sí es mantenerlo, pero no se recomienda pintarse. Importantísimo boca. todos estos tips que usted Gracias. nos ha dado. Y también otra cosa muy importante es, como lo dijimos desde el principio, pues, si usted ya tiene la condición de diabetes y está viendo algunas de estas eh, cosas que no son tan comunes en su piel, como uh -huh. lo dijo, la piel es lo que, o sea, el la órgano refleja. más grande es donde se manifiesta eso, pues, eh, referirse inmediatamente a un dermatólogo. Estoy segura que su médico uh -huh. de cabecera que va a la diabetes, pues le va a decir que usted tiene que ir a un dermatólogo. El de cabecera, eso va como casado. Sí, el de cabecera lo va a referir inmediatamente al endocrino, pero el de cabecera también lo recomienda al dermatólogo. Cualquier la duda que tengan al respecto, también alguna alteración en su piel, porque muchas veces... El médico general no lo diagnostica, no pasa nada, el paciente llega directamente al dermatólogo, nosotros mandamos los laboratorios, nos damos cuenta y ya de una vez los dirigimos al endocrino. O sea, es, depende de a dónde claro. vaya el paciente que se canaliza. Usted igual tiene que pasar Buenísimo. donde un especialista para Así que es. tenga la atención que se merece y el cuidado que se necesita ¿no? para evitar cualquier lesión mayor. Así Mario. es. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias. Ya lo sabe nuestra dermatóloga Mario Ibernal conversando sobre el cuidado de la piel en los diabéticos. Señores, hay que ser responsable con nuestra salud. Siempre terminamos diciendo lo mismo, acude a su especialista, no solo escuche el tema, es ¿eh? importante.